h e 大家，应该是最全的一片野书。重庆江景餐厅。弄完你会对重庆江景有新的认知。说下就下，我将探秘三大夜市之夜宵吃到饱。OK， 我们开始吧。Hello， 今天带来一个特别有特色的重庆的餐酒吧。那据说现在重庆晚上看夜景最舒服的一个酒吧，而且还没有那么火起来，预计会是下一个爆点。重庆特色不好找，不好停，不好走。这个车，这个车技，这谁能开上去啊？这个这坡真的是又陡又窄。我在旁边劝了半天，跟我爸说不要开上去了，去旁边停，我们走过来。啊、呃，他就丢下两个字，可以。他整个这一片都是原来的那种特别老的房子，给你看看。在北京，这个叫老破小吧，不过他们现在改成了非常有特色的餐酒吧。这小路好窄，还要往下走。这里，这一路上还有两三家咖啡厅和民宿，修旧如旧，也是保留了非常有特色的高低错落感和那种走街串巷的感觉。穿过最窄的小道，走到这个悬崖这边上，在这家我都被挡住了。位置、情绪、景观非常到位的一家餐酒吧，纵观二百七十度江景，完全无遮挡。左手边是千丝门大桥，右手是朝天门码头。我觉得它整体风格也不是那种精致，就是很松弛、很原野的一个感觉。夕阳可以从帆船型酒店的这个缝隙中斜斜的照下来，打在波光粼粼的江面上，江上的波涛声浅浅的会传到耳朵里，偶尔还会听到游船的汽笛声。都说重庆是小香港，在这一刻具象化了。站在高处看这种滨河马路，挺治愈的。慈云寺以及远处的朝天门大桥也尽收眼底。老板还送了小冰棍，怕我们太热了。看到慈云寺，就想到当年抗战，文物南迁。重庆好像曾为江湖，现在退出江湖。侠客不在，但侠义犹存。嗯，已经开始上人了。上菜了，宝子们，一份套餐两到三个人是没问题的。我爸今天是给我拍了八百张照片的摄影师，所以晚上的烧烤由我来负责。猪五花、牛肉粒、鸡肉、大虾都是有的，肉还是蛮新鲜的喽。破功了，家人们，这我爸一直看我在那儿 P 照片，他就自己上手烤了。哇，一小会儿都坐满了。我觉得江边的烧烤就那种慢慢烤、慢慢吃，吹吹江风，看看夜景，喝点小啤酒。四十多度的重庆晚上真的是最惬意的。哎，老总，这鸡是不是正好是？北京北京还没完全给你安下去。我觉得我喜欢摄影或者拍照，都是我爸给我惯的。吃饭吃一半，硬是拿起我手机又开始拍，边拍还边给夸。你说这能是我的问题吗？肯定不是。发现，在他的镜头下，我会不自觉的变得比较可爱。给你们沉浸式的看一看两江夜景。
住今天这个夜景，我管它叫平远，明天将完全不一样哦。这几天因为太热，重庆在限电，但夜晚的灯光依然把建筑打得非常漂亮。嗯、喂了一口吃的，开始爬山了。又是下午出门啊，实在太热了。但在重庆，只要山里随便开一个，什么都能火。只要在山上，你看，你别做吗？今天带大家来体验一个山野的茶馆。山之后才发现，这一片山其实开了很多店，但是我们要去的这家是风景最好的，叫向云端茶摊。店家说他们是第一家开的，所以在最把头的位置。沿着这个红灯笼一路走到底，说有很多家抄袭他们，千万不要被其他家骗走喽。就这个道不太好走，还差点摔了。进来之后大概是六点半，刚好是夕阳照下来，哇，看到这个景色还是很震撼的，好漂亮啊！干重活的基本上都是小哥哥，服务态度特别好，会很贴心的帮你把伞调好，座位调好。宝子们不要忘记一键三连哦，四十多度的天，我的设备都烫了，没有空调，人手一把蒲扇，但是很开心。我后来剪视频的时候才发现，这个位置能看到三色夜景，来给你们近距离感受一下。太晒了，朋友们，我坚持不了，我要先回去。回来休息一下，吃口甜汤，准备去拍照。果然是啊，像在云端一样，前面的风景像是触手可及，就是我们学国画的时候老师说的高远和深远，感觉在这里一并达成。国语日常，<笑>说下就下，十秒钟，打湿一点点。羡慕这两位情绪极其稳定，还在讨论哪个照片好看。就这一阵儿，没了。这次去出差赶上了重庆最热的几天，有史以来它叫火炉是有原因的。这场雨就是人工降雨，其实只下了十分钟左右，天就变得很。通透，更有天空之城那个感觉了。入夜之后，山城的浪漫才刚刚开始。此时此刻，站在这个露台上，背后就像一个屏保。大风驱散了雾的纱帘，通透的空气让城市更加璀璨。八点整迎来了亮灯时刻。现在我才想说那句：“雷不是五都。”也是野都，野生货开始了。我们后面这一桌支持一个烤肉摊，我本来也想点，但因为我们人少，不太适合这里的套餐。所以朋友们，我这个半吊子的美食博主要上线了，准备带你们去吃重庆夜市上的夜宵，小面、烧烤、烤肉、麻辣烫、火锅都有。在重庆其实点评还挺准的，排行比较靠前的店确实是好吃。然后小面嘛本身就很接地气儿，就你越找接地气的小区边上或者马路边上，这种店越正宗。重庆五大主城区都有自己的夜市，比较出名的有解放碑渝中区、九龙坡区和南岸区。我今天来的就是南岸这边。OK， 喝一口冰粉，我要去吃喽。接下来就是沉浸式的，给你们观赏夜市小吃。